Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị Sau đây là nội dung chi tiết Ukraine vừa qua đã lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa ATAGMS vào lãnh thổ Nga Sau khi truyền thông Mỹ nói rằng Washington đã bật đèn xanh cho Kiev làm điều này Theo hãng thông tấn AP, một kênh telegram có mối quan hệ với quân đội Ukraine đã đăng tải đoạn video được cho là khoảnh khắc tên lửa ATAGMS được phóng ra khỏi bệ từ một địa điểm chưa được xác định ở Ukraine. Dẫn video được tài khoản Lachan Pais có liên hệ với quân đội Ukraine đăng trên Telegram cho thấy hai tên lửa ATAGMS của Ukraine lần lượt rơi bệ phóng và bay lên bầu trời đêm làm bừng sáng cả khu vực. Lachan Pais cho biết đây là khoảnh khắc tên lửa ATAGMS được phóng từ vị trí không được tiết lộ của Ukraine để tập kích các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga sau khi Kiev được chính quyền Tổng thống Joe Biden gỡ rào vũ khí. Hàng loạt video được đăng sau đó trên mạng xã hội cho thấy nhiều chớp sáng và tiếng nổ liên tiếp. Dường như là do loạt đạn con từ tên lửa ATAGMS gây ra tại kho đạn của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga gần thị trấn Karachev. Một video khác cho thấy đám cháy lớn ở khoảng cách xa được cho là hỏa hoạn tại kho đạn trên sau khi hướng đoàn tập kích của tên lửa ATAGMS. Một quan chức Mỹ ẩn danh nói rằng Ukraine đã bắn 8 quả tên lửa ATAGMS và Nga chỉ đánh chặn được 2 quả. Quan chức này cho biết tên lửa dường như tấn công một cơ sở cung cấp đạn dược ở Karachev một thành phố có khoảng 18.000 người ở vùng Bryansk của Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không S-400 và Panzer của Nga đã đánh chặn thành công 5 tên lửa, một tên lửa còn lại bị phá hủy. Các mảnh vỡ rơi xuống khu vực kỹ thuật của một cơ sở quân sự ở vùng Bryansk. Chuyên gia nhận định, nếu thông tin Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa ATAGMS tầm bắn 300 km tấn công lãnh thổ Nga là sự thật, thì đây vẫn là động thái khó có thể làm xoay chuyển tình thế. Vấn đề lớn với ATAGMS chính là Ukraine chỉ có một số lượng hạn chế số tên lửa này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định phương Tây muốn gia tăng căng thẳng của cuộc xung đột nhằm vào Nga sau khi Ukraine phóng tên lửa attack MS vào tỉnh Bryansk. Ông nói, tên lửa tầm xa mà Ukraine phóng vào Nga có sự kiểm soát của các chuyên gia quân sự Mỹ. Ngoại trưởng Nga nhận định, chúng tôi sẽ phản ứng tương xứng. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa bình luận về đánh giá của Bộ trưởng Nga. Tuyên bố này được đưa ra tuyên bố sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine phóng 6 tên lửa đạn đạo attack MS vào tỉnh biên giới Bryansk. Nga nói rằng phòng không đã bắn hạ 5 tên lửa và làm hư hại một quả đạn, mảnh vỡ rơi xuống một cơ quan quân sự và cây hỏa hoạn. Không có thương vong và thiệt hại trong vụ tập kích. Vụ tập kích diễn ra sau khi truyền thống quốc tế đưa tin, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ viện trợ để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Thông tin về vụ tập kích xuất hiện vài giờ sau khi Tổng thống Putin duyệt bản cập nhật học thuyết hạt nhân chiến thuật, cho phép dùng vũ khí nguyên tử nếu Nga bị không kích quy mô lớn kể cả trong trường hợp đối phương tấn công bằng vũ khí thông thường. Trong khi đó, ông Dick Sandy, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Quan hệ Quốc tế Hà Lan, ở The Hurt, đã phát biểu cho rằng Ukraine có thể sẽ cố gắng phá hủy cầu Crimea nếu Hoa Kỳ cấp phép sử dụng tên lửa attack MS ngoài khu vực quốc cơ của Nga. Chuyên gia này nói, việc phá hủy cây cầu tới Crimea sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho hoạt động cung cấp hậu cần của Nga tới Crimea, hoặc Ukraine có thể nhắm vào các kho, sân bay và các mục tiêu tĩnh khác sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nhìn chung, điều này cũng sẽ cung cấp cho Ukraine một con bài mặc cả trong tương lai với việc Nga chấm dứt các cuộc tấn công tầm xa. Để đổi lấy việc Ukraine cũng làm như vậy, đồng thời ông cũng bình luận với các kịch bản phát triển có thể xảy ra trong tương lai trong trường hợp sử dụng không hạn chế các loại vũ khí được cung cấp. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yon suk yeol dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil cho biết Hàn Quốc đã được phía Mỹ thông báo trước về quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sang lãnh thổ Nga. Khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, quan chức trên cho biết hiện không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này, song lưu ý rằng Hàn Quốc và Mỹ có thể trao đổi vũ khí nếu cần thiết với tư cách là đồng minh của nhau. Quan chức trên cho hay đây là vấn đề đòi hỏi phải xem xét và phối hợp cẩn thận giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, Mỹ và các đồng minh gồm Hàn Quốc. Ngoài ra, theo trang tin United 24 Media, có liên kết với sáng kiến toàn cầu hỗ trợ tài chính cho Ukraine với tên gọi United 24 do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi xướng. Mỹ đã thông báo cho Đức về quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAGMS tấn công lãnh thổ Nga. Phó phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Wolfgang Buchner đã xác nhận thông tin trên trong một cuộc họp báo ngày 18 tháng 11 tại Berlin, Đức. Ông Buchner lưu ý rằng quyết định của Mỹ không ảnh hưởng tới lập trường của Đức về việc từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất trực thăng ở Bavaria, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng khẳng định rằng hiện tại không có lý do gì để đưa ra quyết định khác. Thay vào đó, 
quân đội Đức có ý định cung cấp 4.000 máy bay không người lái, sử dụng hệ thống điều khiển được trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức lập luận rằng việc chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine sẽ không làm thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường. Bộ trưởng Peter Rios nhấn mạnh Taurus không phải là yếu tố thay đổi cục diện, nhiệm vụ của chúng tôi khác hơn. Bây giờ chúng tôi phải đảm bảo rằng Ukraine tiếp tục nhận được nguồn viện trợ bền vững. Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh Đức không gửi vũ khí tầm xa nào cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá việc cung cấp tên lửa Taurus cho quân đội Ukraine sẽ khiến Đức trở thành bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Hãng thông tấn RIA dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Moscow đã dụ bom lượn từ các tiềm kích Su-34 và các vị trí của Ukraine ở khu vực vùng Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công các binh sĩ, xe bọc thép quân sự và một trung tâm điều hành các hoạt động quân sự của Ukraine ở vùng Kursk. Cũng theo bộ này, quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng cách thả bom lượn có trang bị mô đun tối tân từ trên không. Các nguồn tin tình báo Nga cũng xác nhận Vụ tấn công đã phá hủy thiết bị quân sự và một trung tâm điều hành của Kiev, cũng như xác nhận một số binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Một số nguồn thạo tin của Moscow cho biết, sau khi ném bom thành công vào các mục tiêu của Ukraine, các tiêm kích Su-34 đã trở về sân bay an toàn. Giới quân sự đồn đoán, Su-34 là một trong những dòng chiến đấu cơ hiện đại, tiên tiến nhất của quân đội Nga, với khả năng mang 12 tấn bom và tên lửa. Hiện phía Kiev vẫn chưa phản hồi về thông tin của vụ tấn công trên. Su-34 là máy bay tiêm kích bom hai chỗ ngồi, hai động cơ, đã trở thành một phần quan trọng trong không quân Nga trong các hoạt động quân sự đang diễn ra tại Ukraine. Su-34 được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất và yểm trợ hỏa lực tầm gần cho các lực lượng mặt đất. Nhờ vào hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, máy bay ném bom Su-34 có thể thực hiện các hoạt động này một cách hiệu quả, đem lại lợi thế chiến thuật đáng kể trên tiền tuyến. Các thông số kỹ thuật của máy bay ném bom Su-34 nêu bật cả điểm mạnh và điểm yếu của máy bay này. Với chiều dài khoảng 22m và xài cánh 14,7m, Su-34 được trang bị hai động cơ tốc bin phản lực cánh quạt AL-31F và mỗi động cơ tạo ra lực đẩy khoảng 12.500 kg Fox. Su-34 sở hữu hệ thống điều khiển bay tiên tiến, bao gồm công nghệ điều khiển điện tử Flybywire giúp tăng cường khả năng cơ động. Bộ cảm biến của máy bay ném bom Su-34 gồm radar Fazotron N-035 Ibis Air có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Máy bay có thể mang nhiều loại vũ khí, trong đó có bom dẫn đường chính xác tên lửa và rocket, giúp tán rộng khả năng tấn công. Với bán kính chiến đấu khoảng 1.500 km, Su-34 rất phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công sâu, nhưng điều này cũng khiến nó phải đối mặt với nhiều rủi ro khi nằm trong phạm vi phòng không của đối phương.